pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Baadhi ya madereva wa daladala zinazotumia kituo cha mabasi cha simu elfu mbili mawasiliano jijini Dar es Salaam mapema leo wamegoma kwa saa kadhaa kuingia katika kituo hicho kutoka na sababu mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuongezewa ushuru kutoka shilingi tano hadi shilingi elfu moja kwa siku wanapoingia katika kituo hicho. Akizungumzia hatua walizozichukua kuondokana mgomo huo mstaiki meya wa manispaa ya Ubungo Mheshimiwa Boniface Jacob amesema ameamua kuchukua hatua za kurejesha tozo ya shilingi tano kutokana bei kupandishwa kiholela kinyume cha utaratibu. Bila kutoka 500 kwenda 1000 tukulipitisha na wala tukulifahamu. Kwa hiyo tumekuja kurahisisha kuambia tu kwamba hilo sio jambo la halmashauri kama palikuwa na mambo ambayo wanafanya wenyewe manager irudi kwenye ile ile 500 kwa sababu sisi kama watungaji wa hiyo sheria ndogo hatujatunga na vile vile kama watu wajua mapendekezo hata wezani umezani kwa waziri hatujapeleka kwamba wapandishe hiyo tozo ya kutoka 500 kwenda 1000. Kwa hiyo ilipandishwa kiorela tuna mtu ambaye nadhani hakujua wajibu wake wa namna gani kupandisha hiyo kodi na sheria zinasema wazi kwamba tuwezi kupandisha kwa namna hiyo. Mbali na sababu hiyo madereva hao wamesema ubovu wa barabara hiyo ya mawasiliano ni sababu nyingine kwa madai ya kwamba magari yao yanaharibika kila kukicha. Mheshimiwa Jacob anasema fedha za ujenzi wa barabara hiyo tayari zimeshatengwa. Kinachopaswa kutendeka ni fidia ambayo fidia pia watu wa, be, wa benki kuu kwa maana Wizara ya Fedha da Tanzania e, kupitia katibu mkuu wake Dr. James na katibu mkuu wa Tamisemi e, bwana Moses Yombe aone iadha ambao wananchi wanaipata kupitia madereva kwamba hii barabara tunaendelea kubishania na kwa sababu za kisiasa watu wanaikuamisha lakini naumiza watu wengi sana. Hela ya barabara hii tunayo imekaa kwenye account miaka miwili haitumiki watu wanabishania kuoneshana umwamba wa kisiasa siku ya mwisho tunatesa watu. Na sio barabara hii tu hata sinza mtogori kwenda kutoka kijiweni kupita mtogori mpaka Moroko. Fedha nazo tunazo miaka miwili lakini tunaumiza wananchi tunaumiza magari ya wanabeba abiria tunaharibu tuna, tuna, tuna mali za watu kwa jambo ambalo ingezekana kabisa kuwa solved. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Po Makonda amesema uhitaji mkubwa wa miguu ya bandia kwa wakazi wa Dar es Salaam umekuwa na mwitikio wa nchi nzima na kulazimu kuomba msaada zaidi kutoka kwa wadau mbalimbali. Hatua hiyo inakuja sikiwa ni siku chache zimepita tangu alipowataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam wenye uhitaji wa miguu ya bandia ili kupimwa na kuanza mchakato wa kuwawezesha kupata miguu hiyo ya bandia. Watu walioongezeka ni wengi na sisi kama serikali ya mkoa hatuna uwezo wa kumrudisha hasa mhitaji Tanzania yote anapokuja kwenye ofisi. Na wakiamini hii yote ni serikali chini yetu rais wetu Magufuli ndio anayetuongoza. Kwa mahitaji haya yamekuwa ni mengi na tuliendesha zoe zero malengo yetu kwa ni siku mbili lakini bitu ongeze siku. Na zaidi ya watu 650 walikuja kujiandikisha na wengine walirudi kwa kata tamaa ya kujua kwamba wao hawawezi kupata huduma kwa sababu sio mkoa wao. Pamoja na kwamba tujitahidi kuhamasisha kwamba mnaweza kupata huduma lakini walihisi kama vile wata watakosa hiyo huduma. Ukizingatia kwa na taarifa ya kwamba kuna watu wengine ambao tayari idadi ni watu mbili. Makonda anasema wadau mbalimbali wameshajitokeza kuchangia juhudi hizo za serikali ili kuwafikia wananchi wengi wenye uhitaji wa miguu ya bandia kadri iwezekanavyo. Inawezekana kabisa mguu wako mmoja ukabadilisha maisha na historia ya mzee mmoja, kijana mmoja, mama mmoja, ndugu yako au sio ndugu yako aliyeka pahala. Kwa hiyo ni ombi langu. Tumefusahi kuomba wananchi wa mkoa wa Dar na wale wengine ambao wanapenda kuona ndugu zao wakirudi katika hali yao ya awali. Wakirudia katika ndoto zao, wakirudia katika kazi zao, watunge mkono ofisi ya mkuu wa mkoa na tunao wadau tayari ambao wamejitokeza kama nilivyosema hawatafanya peke yao. Wanahitaji msaada wako. Mrisho Mpoto ni msanii wa Hugani Mashairi. Ni miongoni mwa wadau waliojitokeza kuchangia. Tuna kweli ni jambo ambalo limenigusa. Kwa nikasema kwa uwezo wangu na nafasi yangu ndogo mimi najitolea kabisa mimi na ofisi yangu tunajitolea kuchangia miguu ya watu watatu. Na hii pia itakuwa ni itakuwa ni changamoto chacho pia kwa wasanii wenzangu kwa sababu naamini wasanii wenzangu wana kipato na wanafanya shows, wanapata hela. Kwa hiyo si vibaya nao wakatoa 
kwa ajili ya kuchangia watu wenye mahitaji maalum. Hizi hela zipo na maisha tunapita mwisho wa siku tunahitaji kuwa na furaha kwa sababu nchi yetu ni moja. Tunasema sisi yote ni wa moja kwa hiyo kila ambacho umejaliwa jaribu kumsaidia na mwingine ili naye apate furaha kama yule uliokuwa nayo. Mganga mkuu wa mkoa Dar es Salaam Dr. Grace Magembe anasema wanalenga kuwafikia wale mavu wa miguu wengi zaidi ya wale mia mbili waliowalenga hapo awali. Katika watu ambao tuliwaona si kila mtu kwa kweli anapenda kuwa na ile hali ya na kuwa tegemezi kwa barabarani anaomba. Kuna mafundi wa kupaka rangi pale lakini yakuwa anakuambia sasa nikienda kupaka rangi mgu mmoja nime nimeshika gongo na baki na mkono mmoja tu mwingine ume, umeshika gongo. Lakini kama nikipata mguu naweza nikaendea na kazi yangu ya kupaka rangi, kazi yangu sio ya kuendesha gari, kazi yangu ya kusukuma guta, yani naweza kufanya kila kitu. Kwa ni muhimu sana tuwasaidie wenzetu ili waweze waweze kurejea katika hali yao ya kawaida na waweze kuendelea na maisha yao kujiongezea kipato. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema serikali yake itaanzisha tena kampeni kabambe dhidi ya waasi wenye itikadi kali wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Katika hotuba aliyoitoa kwa taifa kupitia televisheni baada ya kurejea nchini humo kutoka Uingereza ambako alikuwa anapokea matibabu kwa miezi mitatu iliyopita, Buhari amesema magaidi na wahalifu sharti wakabiliwe na kuangamizwa ili wa Nigeria waweze kuishi kwa amani na kwa usalama. Rais huyo wa Nigeria amesema vita dhidi ya magaidi na walifu hata walenga tu waasi wa Boko Haram ambao wameanzisha upya mashambulizi bali wanawateka watu nyara, mapigano kati ya wakulima na wafugaji na pia watapambana dhidi ya ghasia za kikabila na zichochewa na waasi wachochezi. Buhari arejea nchini Nigeria Jumamosi iliyopita vile vile amewashukuru wa Nigeria kwa kumuombea alipokuwa kiugua hata hivyo jafichua alikuwa anasumbuliwa na maradhi gani Ukiwa ni muendelezo wa viongozi mbalimbali wa jiji la Dar es Salaam kutembelea kituo cha televisheni cha ASTV mbunge wa Jimbo la Temeke jijini Dar es Salaam Mheshimiwa Abdalla Mtolea Naye ametembelea kituo hiki na kujionea ufanisi wa urushaji wa matangazo kwa mfumo wa kisasa. Akiwa katika kituo hiki mtolea amefurahishwa na namna utayarishaji, uchakataji na urushaji wa matangazo kutoka katika kituo hiki na kuwataka vijana kunufaika na uwekezaji wa kisasa. Ujio wa hii Africa Swahili TV umekuja umekuwa ni ujio wa kipekee sana, ujio ambao tuliukosa kwa kwa kwa, kwa muda mrefu kwamba mmekuja kiasili ki zaidi mmekuja kutukuza ule uswahili wenyewe kutukuza uh, asili zaidi lakini kwa kufanya hivyo pia mnatoa mnatoa fursa ya kwa, kwa, kwa vijana wetu na wenyewe sasa waweze kunufaika na na ujio wenu akizungumzia nafasi ya vijana wa Jimbo la Temeke jijini Dar es Salaam katika kujiendeleza mheshimiwa Mtolea amewataka vijana kutumia fursa ya ubunifu ili kujiingizia kipato Jimbo langu lina bahati ya kupata vipaji vingi na vipaji vinazaliwa vina kila siku. Ukiachilia mbali hao ambao tayari wameshatoka lakini kuna foleni kubwa ya vipaji ambavyo bado havijatoka. Tena ni vipaji vikubwa sana. Na mimi kama mbunge wao mimi mwenyewe napenda napenda sana um, kuona vipaji vya watu waki, wakinufaika na vipaji vyao. Kwa hiyo tunachofanya ni kufanya nao kazi kwa pamoja. Kwa hiyo wakaribisha watu wasikae na vipaji majumbani kwao watembelee ofisi yangu kuone namna gani tunaweza kufanya kazi ya pamoja ili vipaji vyao viweze kuonekana vinufaishe Temeke lakini vinufaishe uh, Tanzania kwa ujumla. Msako dhidi ya mwanaume anayeshukiwa kuwa dereva wa gari la wagonga watu mjini Barcelona nchini Uhispania Alhamisi iliyopita ambapo watu 13 waliwawa ametimuliwa hadi katika nchi nyingine za Ulaya. Polisi wanamsaka Younes Abu Yakub, mwanaume mwenye umri wa miaka 22 mzaliwa wa Morocco ambaye anaamini alikuwa dereva wa gari la wagonga watu katika shambulizi la kigaidi. Afisa wa serikali wa Jimbo la Catalonia Joaquim Fon amesema mshukiwa huyo hivi sasa na sakwa sio tu Hispania bali pia katika nchi nyingine za Ulaya. Maafisa wa usalama wanashuku wenda Abu Yakub amevuka mpaka kutoka Hispania na kuingia nchini Ufaransa. Polisi wa Hispania wamelipekua jengo moja katika mji wa Ripoll mapema leo asubuhi hatua iliyohusiana na mashambulizi ya kigaidi ya Juma lilopita ya Barcelona 
na Cambridge. Abu Yakub alikuwa akiishi katika mji huo wa Ripoll. Mtazamaji usiende mbali vipuni ni soko la fedha na Christina Mshio. Viongo vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2221 na kuuzwa kwa shilingi 2243. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2861 na kuuzwa kwa shilingi 2890. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2688 na kuuzwa kwa shilingi 2635. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 53 na, na kuuzwa kwa shilingi 21 na, na senti 71. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na, na kuuzwa kwa senti 62. Na Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 168 na, na kuuzwa kwa shilingi 169. Na Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 66 na, na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 70. Na moja. Faranga Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Habari za fedha kutoka kwake Christina Mshiu zinaitimisha swahili habari. Kwa niaba ya wote wale ushiriki kuletea swahili habari, mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi tunasema asante.